Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sahabat mancing dimanapun berada selamat sore sekarang saya akan memberi tip atau informasi cara atau tip merangkai pancing sepat bagi pemula oke biar nggak penasaran mas bro jadi kita saya kasih tahu sedikit bocoran teknik saya mancing sepat biar jos nah, kita mancing sepat let's go mas bro pancing sepat rakitan saya yang pertama kali saya selalu gunakan yaitu mata kail atau hook yang saya gunakan itu nomor 2 mas bro ini magic carbon merek carbon ini size nomor 2 saya selalu pakai nomor 2 karena kalau nomor 1 itu sering moncel mas bro atau lepas kalau nomor 3 itu kita harus targetnya ikan cepat yang gede jadi kalau kita yang mau standar-standar aja yang kecil nangkap yang besar apalagi kita saya pakai kita nomor 2 aja ini yang harus kita perhatikan mas bro yang kedua yaitu senar tali ini boleh dikatakan wajib kita harus pakai pakai yang nomor satu aja 0,1 mm mm ini nomor 0,10 ini yang penting juga mas bro karena kalau senar terlalu gede itu ikannya akan susah makannya jadi kalau ada yang 0,08 itu lebih bagus lagi 0,10 kalau 0,12 masih bisa lah. tapi di saya sarankan lebih memakai lebih kecil daripada 0,12 yaitu 0,10 atau 0,8 itu yang paling penting nah untuk senarnya itu agar mudah gunakanlah senar yang warna putih bening ini saya gunakan yang warna pelangi yang masalah karena udah sudah biasa karena ikan sepat itu sangat sensitif dengan senar pancing jadi kita pakai senar pancing yang yang lebih terang yang lebih kalau di dalam air itu nggak kelihatan gitu. saya pakai ini aja pakai 0,10 warnanya warna gelap karena menyesuaikan air di sini airnya gelap rawa-rawa yang gelap hitam ya airnya akan saya pakai ini aja nggak pasang yang terakhir yaitu pelampungnya mas bro pelampungnya yang mini aja biar kalau digerak digerak sedikit aja kita udah tahu kalau itu udah mulai di di kalau di saat ikan sempat makan kita udah udah kerasa karena pelampungnya nggak terlalu gede jadi mudah aja digerakin Oke, okay. ini sebagai kode aja mas bro. Pelampung ini sebagai kode kalau mata kail kita udah dimakan sama cepat. Oke, okay. kita sekarang kita coba untuk merangkainya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus masang pelampung seperti ini mas bro, pelampung mini tadi. Jika ini saya pakai stopper biar bisa naik turunnya nanti kita setel tapi kalau untuk nggak ada stopper kita bisa langsung ikat aja pelampungnya ini sekedar untuk pembatas aja mas bro oke sekarang kita ikat mata kailnya mas bro Oke. 
menutup kailnya cara ngikatnya seperti ini Oke kita masukkan kayak kalian sini kita putar balik balik lalu kita masukkan kita putar di dalam ini oke sudah tinggal kita tarik aja oke baru kita turun katanya seperti ini oke kita rapikan oke rangkaian macam sepatnya seperti ini mas. jarak pelampung dengan mata kail itu kira-kira 10 cm Mas Bro. 10 cm ini pelampung ini mata kail. Jarak-jarak 10 cm Mas. Oke, ini ini mata kail, ini pelampung. Oke, jarak-jarak 10 cm. Jadi seperti ini. Oke. Oke, sekarang jarak dari joran ke mata kail itu sekitar 150 cm, Mas Bro, atau semeter setengah. Itu jarak, jangan terlalu panjang. Oke, jangan terlalu panjang. Nah, joran ini saya pakai, jorannya saya pakai 360, Mas Bro. Nah. Kalau untuk ini sebenarnya kalau joran tergantung kebutuhan aja. 270 juga ada, 360 atau 4 meter boleh. Saya pakai yang 360. Ini yang perlu diperhatikan oleh bagi pemula yang pengen mancing. Teman-teman yang pengen mancing kan sepat siam. Yang perlu diperhatikan banget itu itu tadi senarnya sama mata kailnya Mas Bro. Oke, mantap selamat mencoba Mas Bro. Semoga menjadi wawasan dan pengetahuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Langsung aja kita simak strek Manja cepat saya Strek. Strek pertama kita Mas Bro. 
lumayan lah ini strike pertama kita oke kita lanjut Babon mah bro. Ini babon yang bro. Babon yang bro. Bro. Oh, contoh ini bro. Ini rangkaian pancing yang baru yang kita bikin tadi. Rangkaian yang baru kita bikin tadi, Mas Bro. Ini ini pelampungnya, ini atau kailnya, Mas Bro. Tuh. Ini baru yang Oh, gede nih, Mas Bro. Luar biasa gedenya. Oke. Bro. Oh, dia melawan mas bro. So, ini, ini mas bro, ini pelompongnya, kita kailnya, ini jarak 10 cm aja kak. Ini sepatnya mas bro, gede kan mas bro. Oh, ini kita piara nanti di rumah mas bro. Oke, mantap mas bro. Kalau kita pakai mata kain yang lebih kecil dari ini, Mas Bro, kemungkinan itu ikan yang besar-besar gini lepas. Nah, kalau kita pakai yang lebih besar dari ini lagi, itu ikan sepatnya susah makannya, Mas Bro. Karena memang biar bagaimanapun ikan sepatnya gede, tapi tetap mata eh, tetap mulutnya imut, Mas Bro, kecil. Ya ikannya aja yang gede, tapi mulutnya tetap imut. Jadi susah nih masuk, lancap banget nih masuk. Susah kita melepasnya bro. Ini terlalu lancap dia. Antar kailnya tadi kita pakai yang baru. Oh, udah lepas Mas Bro. Mantap kan Mas Bro? Selamat mencoba Mas Bro. Semoga tip ini bermanfaat.